Hi everyone. So today topic is how to use consolidations in MS Excel. So Excel local manam e consolidate ane option ni manam etla use chali ane di chuda. So e consolidate option ni manam mindi kosam use chesta onda mante combining two or more sheets. So rendu leda anta kande ekko sheets lella onde data ni combine jesi. వచ్చే రిజల్ట్ ని మనం కొత్త షీట్ లో చూపేయడానికి ఈ కన్సాలిడేట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తా ఉంటాం సో మల్టిపుల్ షీట్స్ లల్లో ఉండే డేటాని కంబైన్ చేసి వచ్చే రిజల్ట్ ని కొత్త షీట్ లో చూపేయడానికి ఈ కన్సాలిడేట్ ఆప్షన్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తా ఉంటాం సో దీని కోసం ఒక ప్యాటర్న్ అయితే తీసుకుందాము సో నేను ఒక యాన్యువల్ శాలరీ ప్యాటర్న్ అయితే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన యాన్యువల్ శాలరీ రిపోర్ట్ సో దీని కోసం మల్టిపుల్ షీట్స్ లల్లో మనం డేటా అనేది రెడీ చేయాలి సో నేను శాంపుల్ గా ఒక త్రీ మంత్స్ కి నేను ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో షీట్ వన్ అనేది రీనేమ్ చేస్తున్నాను రైట్ క్లిక్ రీనేమ్ సో ఇది జాన్వరి షీట్ అనుకుందాము ఇది ఫిబ్రవరి షీట్ అనుకుందాము ఇది మార్చి షీట్ అనుకుందాము సో ఇట్లా మనము జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ అప్ టు ఎక్కడ వరకు కంటిన్యూ చేయాలి ఇట్లా డిసెంబర్ వరకు కంటిన్యూ చేయాలి సో ఇప్పుడు త్రీ షీట్స్ అయితే మనం తీసుకున్నాము ఈ త్రీ షీట్స్ అలా ఉండే డేటాని కంబైన్ చేసి వచ్చే రిజల్ట్ ని ఎక్కడ చూపియాలి మనము ఒక కొత్త షీట్ లో చూపియాలనుకున్నాం కదా సో అందుకోసం నేను ఇంకొక షీట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో దీని పేరు వచ్చేసి టోటల్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే సో రైట్ ఇందులో ఒక ప్రోఫార్మ్ అయితే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము సీరియల్ నెంబర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ శాలరీ సో ఇట్లా ఒక ప్రొఫార్మ్ అయితే నేను తీసుకున్నాను సో ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ అయితే తీసుకున్నాము సమ్ ఐడీస్ తీసుకుంటున్నాను ఆటో ఇంక్రీస్ సమ్ నేమ్స్ తీసుకుందాం ఎంప్లాయ్ నేమ్స్ సో వీళ్ళ శాలరీస్ తీసుకుందాము సో ఒక ఈ టెన్ మెంబర్స్ కి అయితే మనం శాలరీస్ తీసుకోవడం జరిగింది ఫార్మర్ చేస్తున్న టేబుల్స్ ని సో ఈ డేటా వరకు సెంటర్ అలైన్మెంట్ నాకు గ్రాండ్ టోటల్ అయితే కావాలి సో యూ సిగ్మా ఆటోసమ్ సో నేను ఇట్లా ఒక ప్రొఫార్మ్ అయితే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇది జనవరి శాలరీకి సంబంధించిన రిపోర్ట్ అనుకుందాము ఐ మీన్ జనవరి మంత్ కి సంబంధించిన శాలరీ స్టేట్మెంట్ అనుకుందాము ఇప్పుడు నాకు ఇట్లా ట్వెల్వ్ మంత్ శాలరీ స్టేట్మెంట్ అయితే నాకు కావాలి సో ఇప్పుడు మనం ట్వెల్వ్ మంత్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం రెడీ చేద్దాము కానీ ఇక్కడ మనం శాంపిల్ గా త్రీ మంత్స్ కి తీసుకుంటున్నాము సో నేను ఇదే డేటా ని కాపీ చేసుకొని మిగతా షీట్ లలో కూడా నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ జనవరి అనే షీట్ లో ఏ వన్ లోనే మనం స్టార్ట్ చేసినాం రెండో షీట్ లో కూడా పర్టికులర్ గా ఇదే ప్లేస్ లో స్టార్ట్ చేయాలని ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే లేదు సో ఎక్కడైనా సరే మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి వీళ్ళకి ప్రతి నెల ఇదే శాలరీ వస్తానే గ్యారంటీ లేదు సో ఆబ్సెంటర్స్ ఉంటే శాలరీ అనేది తగ్గిపోతా ఉంటది ఒకవేళ ఓవర్ ఓవర్ టైం చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా శాలరీ అనేది 
ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇందు లోపల కొన్ని చేంజెస్ అయితే చేద్దాము ఒక దగ్గర ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను ఒక దగ్గర డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను సో ఆటోమేటిక్గా మనకి టోటల్ కూడా చేంజ్ కావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఇదే డేటాని మళ్ళీ కాపీ చేసుకొని షీట్ త్రీలోకి తీసుకుంటున్నాను ఇదే డేటాని షీట్ ఫోర్లో కూడా తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు షీట్ ఫోర్ లోపల మనకి శాలరీ అనేది ఆటోమేటిక్గా త్రీ మంత్స్ శాలరీ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అయి వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది నాకు టోటల్ షీట్లో రావాలి సో ఇక్కడ ఇక్కడ అయితే చేంజెస్ చేయలేదు సో దీంట్లో కూడా మనం ఇప్పుడు చేంజెస్ చేద్దాము ఇలా తీసుకున్నాను రైట్ సో ఇప్పుడు జనవరి శాలరీ రెడీ అయింది ఫిబ్రవరి షీట్ రెడీ అయింది మార్చి షీట్ రెడీ అయింది ఈ మూడింటిని కంబైన్ చేసి మనం వచ్చే రిజల్ట్ ని టోటల్ షీట్ లోపల చూపెట్టాలి ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేద్దాము సో జనవరి మంత్ ఫస్ట్ పర్సన్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ శాలరీ ఉంది ఫిబ్రవరి మంత్ థర్టీ థౌసండ్ శాలరీ ఉంది అంటే రెండు కలిపి ఎంత అయినాయి మనకి ఇక్కడ థర్టీ థౌసండ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ మార్చి ఎంత ఉన్నది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం మనం నార్మల్ క్యాలిక్యులేట్ అయితే చేద్దాము సో ఫస్ట్ మంత్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ సెకండ్ మంత్ థర్టీ థౌసండ్ ప్లస్ థర్డ్ మంత్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ఓవరాల్ గా త్రీ మంత్స్ కలిపి పర్సన్ కి ఎంత అయింది మనకి వన్ లాక్ శాలరీ అయితే అయింది ఓకే అంటే మనం మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫస్ట్ పర్సన్ కి వన్ లాక్ శాలరీ అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ గా ఈ కన్సల్టేట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసినా సరే మనకి ఇదే వన్ లాక్ అనేది రావాలి సో అట్లా వస్తేనే మనం చేసింది పర్ఫెక్ట్ లేదు అంటే రాంగ్ అని అర్థం సో ఇప్పుడు ఇందుకోసం మనం ఏం ఆప్షన్ అయితే వాడుకోవాలి అంటే ఈ కన్సాలిడేషన్స్ అనేది మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మరి దీన్ని ఎట్లా వాడాలి అంటే సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైతే రిజల్ట్ అయితే రావాలో ఆ రిజల్ట్ ఏరియా మొత్తాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే సెలెక్ట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడైతే రిజల్ట్ రావాలో ఆ రిజల్ట్ ఏరియా మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని డేటా మెనూకి వెళ్ళాలి సో ఈ డేటా మెనులో డేటా టూల్స్ లలో కన్సాల్ డేట్ అనే ఆప్షన్ అయితే కనబడతా ఉంది సో అక్కడ చూసినట్లయితే ఆన్సర్ ఏం చూపిస్తా ఉన్నది కంబైన్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ రేంజెస్ ఇంటూ న్యూ రేంజ్ సో నేనైతే దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే నాకు కన్సాల్ డేట్ అనే విండో అనేది డిస్ప్లే అయింది ఇక్కడ ఫంక్షన్ దగ్గర ఏం కనబడతా ఉన్నది సమ్ కనబడతా ఉన్నది మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సమ్మే చేద్దాం అనుకుంటున్నాము కానీ వేరు వేరు షీట్ లలో ఉండే డేటాని మనం సమ్ చేస్తున్నాము సో అక్కడ కర్సర్ వచ్చేసి రిఫరెన్స్ దగ్గర బ్లింక్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన రిఫరెన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది మనం సెలెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ ఉన్న మూడు షీట్స్ మన రిఫరెన్సెస్ నేను ఫస్ట్ అయితే జనవరి షీట్ కి వెళ్తున్నాను సో జనవరి షీట్ లో శాలరీ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో యూస్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఆప్షన్ సో యాడ్ కొట్టగానే మన రిఫరెన్స్ అనేది ఇందులోకి వచ్చేస్తే యాడ్ రిఫరెన్స్ లోకి వచ్చేస్తే జనవరి అనేది యాడ్ కావడం జరిగింది మళ్ళీ నేను ఈసారి ఫిబ్రవరి షీట్ కి వెళ్తున్నాను సో ఇక్కడ ఉండే శాలరీ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అగైన్ యాడ్ మళ్ళీ నేను మార్చి షీట్ కి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఉండే శాలరీ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అగైన్ యాడ్ మూడు షీట్స్ ని అయితే మనం యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే రిజల్ట్ అనేది ఎక్కడ రావాలో ఆ షీట్ కి వెళ్ళాలి సో నేను టోటల్ షీట్ కి అయితే వెళ్తున్నాను ఇందులోపల ఒక రిఫరెన్స్ అయితే బ్లింక్ అయితే ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఉన్న రిఫరెన్స్ ని మనం ఏం చేయాలంటే క్లియర్ చేయాలి జస్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే రైట్ నా ఫైనల్లీ క్లిక్ ఆన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఆటోమేటిక్ గా నాకు మూడు షీట్లలో ఉండే డేటా అనేది కంబైన్డ్ అయి ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది చూపేయడం జరిగింది సో ఇది కన్సల్టేట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకుని మనం సమ్ ఫంక్షన్ ని అయితే పర్ఫామ్ చేయడము సమ్ ఫంక్షన్ ఏ కాకుండా ఇందు లోపల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి చూసినట్లయితే మళ్ళొకసారి నేను కన్సల్టేట్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను 
ఈ కన్సల్ డేట్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయగానే కన్సల్ డేట్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చేసింది ఇందు లోపల ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ అయితే సారీ సమ్ ఫంక్షన్ అయితే కనబడతా ఉన్నది సో ఇక్కడ ఈ సింబల్ ని క్లిక్ చేసినట్లయితే అందులోపల ఉండేటటువంటి అన్ని రకాల ఫంక్షన్స్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఏ టాస్క్ ని అయితే మనం పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన ప్రాపర్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది సో చూసారు కదా ఇది కన్సల్ డేట్ ఆప్షన్ ని మనం యూజ్ చేయడము మనం మాన్యువల్ క్యాలకులేషన్ చేసినా సరే వన్ లాక్ వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్ క్యాలకులేషన్ తోటి కూడా మనకి వన్ లాక్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఇది కన్సల్ డేట్ ఆప్షన్ ని మనం యూజ్ చేయడము